Mayor Asenzo Usamis, usa ka programa nga maghatod kaninyo sa mga informasyon kasayuran kalabot sa mga kalihukan palibot ding atong dakbaya. Sa mga gipatuman o gangayan pang pagabuhaton ng mga programa o proyekto na gihatagan o pagtaga sa literato ni Mayor Ando Waminal alang sa gitinguha ng kalambuan. Kining tanan atong pakisayran pinaagi ining atong programa. Mayor Asinso Usamis. Agosto 3, 2020. Alas 5:30 sa sayong buntag ni ining adlaw, gilift ang 14th day lockdown ni Patuman sa puro 45 sa barangay Banyadero. Tungod sa abtik nga aksyon sa Dakbayan, ubo sa pagdumala ni Mayor Ando, uban sa pakigtambayayong sa team gikan sa Ozama City Health Office, SM Lao Hospital o Department of Health nga miliyok gilayon alang sa contact tracing o pagpahigayon o rapid testing sa pamilya o sa mga residente sa mga lugar nga may close contact sa pasyente. Ipabot usab ni Mayor Ando ang iyang pasalamat sa mga residente sa ilang pagsabot o kooperasyon sa mga gipatuman ng mga safety measures aron maprotektahan kitang tanan sa pagkuyanap sa COVID-19. Padayon usab ang panawagan ni Mayor Asenso Ozami sa tanan nga padayon nga magmabinantayon. Observe social distancing, wear your face mask at all times, and refrain from going out of your houses unless necessary. Kaya nung duman ng gabi sa Agosto 2, makasubo nga balita ang ipaabot ni Mayor Ando sa katawang Ozamisnon pinaagi sa iyong official Facebook page nga siyam ka mga Ozamisnon ang nagpositibo sa COVID-19. Unom ka mga LSIs o tulo ka mga ROFs nga nagpositibo sa ilang RT-PCR kung swap test o ni Adtong Higayuna ang i-quarantine sa SM Lao Hospital. Ang siyam poros asymptomatic kung wala nagmanifest o mga simptomas. Tungod sa padayon nga hulga sa COVID-19, padayon ni pahinumduman ni Mayor Ando ang tanang Ozamis noon nga mas magmabinantayon pa o ihatag ang kooperasyon, pagsabot o pakikiusa sa tanang mga paningkamot ni Mayor Ando o sa tanang mga opisyal sa lokal na kagamhanan aron maprotektahan kitang tanan gika ni ini nga pandemya. Agosto 4 Usa na usap ka Ozamis noon ang gitaho ni ni Adlawa nga nagpositibo sa COVID-19. Usa ka LSI nga miabot sa Dakbayan via Pagadian Airport o bisan tuod nag-negative sa rapid test tungod kay LSI. Diretso siya nga gidala sa quarantine facility sa barangay Ibakolod aron ipailalom sa 14-day mandatory quarantine. Human sa 14 kaadlaw ka quarantine, Pwede na unta nga mauli ang maong LSI apan tungod sa mandatory rapid testing nga gihimo sa dakbayan sa mga nakatapos na sa ilang quarantine ay ha mubalik sa pag-ipon sa komunidad nagpositibo ang iyang result mao nga gipailalom kini sa RT-PCR kon swab test diin positibo sab ang resulta ni ini samtang naghulat sa resulta sa iyang swab test gi-isolate ang maong pasyente sa SM Lao Hospital Ipahayang usab ni Mayor Ando nga unta magsilbing pasidaan sa tanan nga kung anaa sa sulod sa quarantine facility, seryosohon unta sa tanan ang gibatuman nga mga quarantine restrictions, ilabi na ang social distancing gikan sa mga kauban nga ROF o LSI. Huna-hunaa ang imong tapad ang posibli nga nagdala sa virus. Gipahinom duman usab ni Mayor Ando ang mga uzamis noon nga unta dili na hulaton nga mahisama kita sa uban nga mga lugar din grabe ang epekto sa pandemya sa kinabuhi sa katawhan. Padayon usab ang iyang pahinumdum sa tanan. Simple nga mga pamaagi apan dako ang ikatabang aron dili na ito masagubang ang lisod nga makahintang. Mag-observar sa 1 meter social distancing. Kanunay nga magsuot sa face mask. Kanunay nga maghuga sa mga kamot o magpundo sa balay kung walay importante nga lakaw. Daghang salamat, God bless us all, and God bless our city of Ozamis. Pahayag ni Mayor Ando. Safety o ang seguridad sa katawang Ozamis noon ang kanunay nga prioridad ni Mayor Ando. Ilabi na karon nga aduna na mga LSIs o ROFs nga mga taga-Ozamis nga nakauli sa dakbayan nga nagpositibo sa COVID-19. 
Aban bisan pa man sa hugtanon nga panawagan sa mayor sa katawhang o sa misnon sa pagsunod sa minimum health standards, adun nagihapoy pipila sa atong mga kaigsuunan nga nagmagahi sa pagsunod sa mga ipatuman nga mga restrictions, hinungdan nga iyang gihangyo ang konseho, ubo sa pagdumala ni Vice Mayor Simplicia Bebe Neri nga magpasa o sa karesolusyon nga magpahamtang o penalty sa mga individual nga napakyas o nagmagahi sa pagsunod sa gipatuman sa dakbayan nga minimum health standards. Gumika ni ini at sa regular session sa konseho petsa 4 bulan sa Agosto ang konseho may pasa pinaagi ni majority floor leader Marcelian Tapayan pinaagi sa joint motion sa usa ka resolution nga magpahamtang og penalty ngadto sa mga individual nga napakya sa pagsunod sa minimum health standards ang mga business establishments kinahanglan nga magobserbar sa social distancing ug ang mga customers kinahanglan nga magsuot og tarong sa ilang face mask nga nagpasabot nga matabunan ang baba og ilong Kinahanglan usab nga ipatuman sa tanang mga balay negosyohanan ang no mass and no entry policy. Gikinahanglan usab nga adunay strict sanitation ug disinfection measures. Adunay alcohol or sanitizer sa matag entrance sa matag tindahan. Ang mga penalty sa makalapas mao ang musunod. Unang paglapas, magmulta sa 3,000 pesos nga didto mabayad sa City Treasurer's Office ning Dakbayan. Ugon mapakya sa pagbayad, pahamtangan sa pito ka adlaw nga pagkabilanggo. Ikaduhang paglapas, magmulta sa 5,000 pesos. Ugon mapakya sa pagbayad, pahamtangan sa 15 ka adlaw nga pagkabilanggo. Ikatulong paglapas, magmulta sa 5,000 pesos o pagkabilanggo sulod sa duha ka bulan ubos sa pagbuot sa hukmanan. Kinsa man nga ma-individual nga nagnegosyo sulod sa territorial jurisdiction sa Uzama City nga nakita nga sadaan sa paglapas sa maong ordenansa ang pahamtangan usab sa silot sa revocation sa ilang mga business permits ug ang dili pag-renew sa business permit sulod sa usa ka tuig. Ang mga kapitanes usab nga makita nga wala nagpatuman sa maong ordenansa sa ilang matag barangay ang aduna usay ipahamtang nga silot. Una, kung adunay lima o mukapin pa ka mga individual sulod sa kaadlaw nga madakpan nga wala musunod sa mga ordinansa sa usa ka barangay, ang kapitan mapahamtangan sa 15-day suspension. Ikaduha, 30-day suspension sa kapitan kung adunay lima o kapin pa ka mga individual nga madakpan gumikan sa wala pagsunod sa minimum health standards sulod sa usa kaadlaw sa iyang barangay. O ikatulo, 60-day suspension sa kapitan kung adunay ilima o mukapin pa ka mga individual nga madakpan sulod sa usa kaadlaw nga wala musunod sa minimum health standards diha sa iyang barangay. Kini nga resolusyon nga gihangyo ni Mayor Ando sa Uzama City Council sa pagpahamtang og penalty sa mga individual nga wala musunod sa minimum health standards sama sa pagsuod sa face mask, social distancing o proper hygiene ang aprobado na sa konseho. Nanumpa at ubangan ni Uzama City Mayor Sancho Fernando Ando Waminal, si newly appointed City Engineer Mary Murray C. Aliani, adlong ang Miyerkules, Agosto 5, 2020. Si Engineer Aliani, kun Engineer Mumay sa pagtawag kaniya sa mga suod niya makaila o higala o si Civil Engineer o Accredited Materials Engineer 1. Our mayor has a specific vision for Uzama City. I want to help him make it a reality. Is a very, very happy day for me. Not all people, especially engineers, are given a chance, an opportunity to be part of something great, to be able to serve our nation. I am very happy that I have joined Mayor Ando's team. We are dedicated to the pursuit of the progress of our city. We are dedicated nga mahimo gayud nga reality ang atong vision. O sa promise sa Asenso Ozamis sa inyuha. Kini ang tubag ni Engineer Mumay sa dihang ipangutana kun unsay yang ikatampo sa vision ni Mayor Ando alang sa pag-asenso sa Uzama City. Samtang, ang bagong head sa City Human Resource Management Office, Colonel Joey Ampong, ang usab na numpa sa yang oath of office at ubangan ni Mayor Ando. 
Si Colonel Ambong o sa ka-former police officer nga may ranggo nga police colonel sa dihang siya ma-retire ni atong tuig 2017 human sa 33 katuig nga serbisyo. Si Colonel Ambong ay nahimang chief of police sa nagkalain-lain nga mga police stations sa Tibok Probinsya human siya ma-commission ingon nga police officer with the rank of lieutenant ni atong 2003. O sa ka-licensed criminologist, si Colonel Ambong Usab o sa ka-holder sa master's degree on police administration. Nahimo sab siya nga member sa UNAMID kuno United Nations Mission in Darfur, Sudan, Africa. Dili bago kang Colonel Ampong ang iyang assignment isip CHRMO head. Sumala pa niya sa dihang aktibo pa siya sa serbisyo na assign siya sa Human Resource Development and a Doctrine. I want to improve the system of the government. Like for example, the staffing pattern. We have to put the right person in the right place. Usa sa gusto ma-activate sa bagong CHRMO head mao ang training division aron sa mas epektibo nga performance sa mga empleyado sa LGU Ozamis. Pinakaulahi nga assignment ni Colonel Ampong mao isip Deputy Regional Director sa Regional Internal Affairs Service Kenria Sten ni adtong tuig 2014 hangtod tuig 2017. Gikasubo nga gibabot ni Ozama City Mayor Sancho Fernando Ando Waminal sa iyang official Facebook page Adlaw nga Huwebes, Agosto 6, 2020 nga dunay nadugang nga walo ka mga individual sa dakbayan sa Ozamis nga nagpositibo si COVID-19. Ang lima ni ini nga nagpositibo ang gi-isolate derecho sa SM Law Hospital pag-abot ni ini sa dakbayan. Ang tulo ka mga individual usab nga nagpositibo ang naa sa Quarantine Facility Center sa barangay. O gidala usab sa SM Law Hospital sa samang Adlaw aron ma closely monitored. Hinay-hinay na sa pagkuyanap ang virus sa dakbayan. Mao nga si Mayor Ando naghangyo gayud sa tanang Ozamis non sa ilang kooperasyon aron masugpo ang COVID-19. Sa maong Adlaw usab August 6, 2020, nakigtagbo si Mayor Ando kang Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office 10 Original Director Marie Flor A. Dulyaga. Aron hisgutan o masabutan ang mas maayong nga pagpatuman sa Social Pension Program for Indigent Citizens. Pagplastar sa listahan sa mga beneficiaries sa Social Amelioration Program kung SAP, ubos sa wait listed o ang pagsunod sa mga health protocols sa panahon sa payout. Ang pagbisita ni R.D. Dulyaga kabahin sa pakigdugtong sa DSWD Field Office Region 10 sa mga LGUs alang sa mas episyente nga implementasyon sa mga programa o serbisyo sa ahensya. Mapasalamaton o gikalipay usab ni Mayor Ando ang pagbisita sa mga opisyal sa DSWD-10 nga dako o ikatabang sa mga beneficiaries sa dakbayan sa mga programa sa Departamento. Gabi ini ni Adlawa, gipabot ni Mayor Ando sa publiko ang makasubo nga balita nga tulo ka mga Ozamis noon ang nadugang sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa dakbayan. Silang tulo, puros asymptomatic. Duha ni ini, mga LSIs nga may uli gikan sa Cebu o gi-isolate sa SM Lao Hospital. Ang usa ka pasyente ang nag-home quarantine sa iyang panimalay sa barangay Kalabayan. Naka-isolate usab kini sa SM Lao Hospital sa Dakbayan. Gipain mo naman usab ni Mayor Ando ang mga usamis noon nga bisan tuod na pailalom ang Dakbayan sa Modified General Community Quarantine kon MGCQ, istrikto gihapon nato nga tumanon ang mga health protocols nga gipatuman sa atong lugar. Sa pagdaghan pa sa mga LSI sa mga ROFs nga nanguli sa atong Dakbayan, giawag usab ni Mayor Ando ang kooperasyon o bugos nga suporta sa publiko ilabi na sa mga usamis noon sa pagtuman gayod sa mga protocols sa guidelines nga gipatuman sa Dakbayan. Agosto 8, may atubang live sa katawang Ozamis noon si Mayor Asenso Ozamis Ando Waminal pinaagi sa official Facebook pages ni Ini o sa Asenso Ozamis News Channel o Best Channel. Araw ipaabot sa publiko ang pinakaulahi ng COVID-19 update sa Dakbayan, ilabi na ang kalabot sa total number of cases, ang gipatuman ng community quarantine status o ang tinuod ng sitwasyon sa Ozamis City karon.
Ado na kita'y mga positive nga nakita because we have been testing. Kinyang papaklaro, magihimo ni Mayor Ando sa yung latest live broadcast aron ipaabot sa katawhang o sa mismon o sa publiko ang pinakaulahi ng COVID-19 updates sa Dakbayan. Kipahayag ni Mayor Ando nga mas daghan pa nga na-confirm nga mga positive cases sa COVID-19 sa Ozama City tungod sa gihimo karon nga rapid testing alang sa mga returning overseas Filipinos kon ROFs o locally stranded individuals kon LSIs. Sa ilang pag-abot sa Dakbayan, ug human matapos ang ilang mandatory 14-day quarantine ay ha sila mubalik sa pakig halubilo sa publiko. Nga mas labaw pa kaysa giset nga minimum standards sa Department of Health kon DOH. Gitaho ni Mayor Ando nga kung mag-positive sa rapid testing ang returning resident nga nakahumana sa iyang quarantine, ipailalom dayon kini sa RT-PCR kung swab testing. Bisan pa man, o asymptomatic o wala kinigipakita ng mga simptomas. Sumala pa sa mayor, tungod ni ini, mas daghan ang nakumpirmang kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Nga mas maayo kung ikumpara sa pagsunod lamang sa minimum protocols sa giset sa DOH. Kay kung dili mahibalan nga nagdala sa virus ang maong mga pasyente o matugutan sila sa pag-uli sa ilang mga balay o pakiguban sa ilang mga pamilya o sa uban pang mga tao, mahimong mapasan nila kini sa uban o mas mudaghan pa ang matakdan sa sakit dinhi sa atong lugar. Gihimo ang example ni Mayor Ando ang unang duha ka mga nagpositive sa Uzama City. Ang APOR, kun authorized person outside resident sa Banyadero, o ang ROF na tagamaning call nga pareho nga nakatapos sa ilang 14-day quarantine apan nagpositibo gihapon sa sakit. Maayon na lang nga bisan nakabalik silang tagsa-tag sa kama pamilya ang mao mga pasyente o bisan pa ang APOR sa Banyadero ang nakatakod sa iyang asawa apan wala ra gayon mikalat ang sakit tungod usab sa abdik nga aksyon sa lokal nga kagamhanan ubos sa pagdumala ni Mayor Ando o sa pagtuman sa team gikan sa City Health Office o SM Law Hospital sa ilang mandato. Sa paghimo gilayon sa rapid testing o contact tracing aron makontain ang pagkalat sa COVID-19. Gipasabot ni Mayor Ando nga kung gisunod lamang sa Dakbayan ang minimum health standards nga gipatuman sa DOH, dili nato makita ang 18 kama active cases karon sa Dakbayan. Tungod kay silang tanan wala magmanifest og symptoms. Gibutyag ni Mayor Ando nga sa 18 kama active cases, unom ang nagnegative sa rapid test pag-abot nila sa Dakbayan. Ayha pa sa paghuman sa ilang 14-day quarantine o gipailalom sila sa rapid testing una pamugawas na nakita nga sila nagpositive. Gipailalom sa swab testing o nakumpirma nga positibo sa COVID-19. Tungod lamang sa protocol sa Dakbayan sa pagpailalom pag-usab sa rapid testing sa ROF o LSI, ay hatugutan sa pagbalik sa pakiguban sa publiko nga nakita nga career sa virus ang usa kapasyente. Ang 12 karon ka mga active cases sa Uzama City ang kasamtangan pa nga nag-undergo sa quarantine. Ang tanan nga mga active cases sa Dakbayan mga asymptomatic. Gilahi usab ang quarantine alang sa mga ROFs o LSIs. Gibutya gusab ni Mayor Ando nga gidahom na gayod ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan tungod sa mga nanguli nga mga ROFs o LSIs sa Dakbayan o sa probinsya. Hinoon, gipaabot ni Mayor Ando sa mga usamis nun nga dili gayon magpanik kay masulbad ra gihapon nato kini nga problema pinaagi sa kooperasyon ug pagtinabangay. We we really are anticipating that the number of cases here will rise. You know. That is um uh kanang di na nakmalikayan. But di ta magpanik. Ato ning masulbad ragi hapon if we work together. Prangka magipadayag ni Mayor Ando nga sa tanan ang sitwasyon sa Dakbayan. Nga bisan o na-isolate ang tanang mga nanguli ng mga residente, dako gayod ang posibilidad nga anaana sa atong palibot ang COVID-19 tungod kay ang ubang mga Dakbayan o munisipalidad sa probinsya, kansang mga residente ang sayo na makasulod sa Uzama City tungod sa gipaluagan ng mga quarantine restrictions ang wala na test sa COVID-19. Gidugang usab ni Mayor Ando nga bisan kita na ilalom sa MGCQ kon modified general community quarantine nga dili na kayo estrikto kung ikumpara sa ECQ o GCQ 
apan padayon nga gipahinumduman ni Mayor Ando ang publiko, ilabi na ang katawhang o zamis nun, nga bago palang misugod sa pagkalat ang COVID-19 sa atong lugar. Ugbisan pa na ilalang kita sa MGCQ, ang mga edad, ubos 21 anyos o 60 pataas, gawa sa mga authorized persons outside residence, ang gibawalan gihapon sa pagawa sa ilang mabalay alang sa kayuhan sa tanan. Even if we are under MGCQ, I'd like to remind everyone that 21 and below, or sorry, below 21 years old are not yet allowed to leave their houses. And above 60, unless you're an apor, you're not yet allowed to leave. That is for your protection. Minimize lang sa ataglaag as much as possible. Sama sa gihangyo sa presidente, let's cooperate until naanay confirmed vaccine para we can um, nanatay kaning tambal para niini. Now, to those na kinahanglan mo lakaw, just like us, we cannot stay at home. No? We have to work. We have to go to the office every day. We have to go to the field every day. Hmm. To everyone who needs to go out, please follow ang atong mga guidelines. Simple ra. Wear masks. Social distancing at least one meter. Bisan pa o kasuod na nimo imong kauban sa trabaho, suod na nimo imong nakita sa markado. Bisan pag igsuon mo, but you do, you're not staying in one house. You do not know kinsa yung kauban. Asa siya gikan. So let us be careful. That's the best thing that we can do and that is the most effective way to fight this virus. That's the most effective method para dili ni mo spread. Gisumbalik usab sa mayor ang hangyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga magpundo sa balay ug magtinabangay hangtod nga aduna nay kompermadong vaksin ug tambal ug mubalik na ang tanan sa normal. Kaliwala sa COVID-19 pandemic, padayon usab ang implementasyon sa mga development projects sa Uzame City. Nini Adlaw usab Agosto 8, 2020, gishare ni Mayor Ando sa mga Uzamisnons ang update kalabot sa ongoing nga renovation sa Uzame City Session Hall nga halos na kompleto na ug andam na alang sa atong proactive city council ubo sa pagdumala ni Vice Mayor Semplicia Bebi Neri. Sa pagpanday sa mga balaod noon o mga ordinansa padulong sa pag-asenso sa Ozame City. Sa pag-imbestiga sa mga anomalia, sulod sa lokal na kagamhanan o sa uban pang mga government agencies o sa pagbuhat sa tanan, alang sa proteksyon o gayuhan, alang sa matag o zamis noon. Agosto 10 Tulo pa kamao sa misnons ang na-test through RT-PCR nga positive sa COVID-19. Usa ang LSI samtang duha ang na-confirm nga mga kaso sa local transmission sa barangay Ibacolod. Diha-diha nga ipahigayan ng contact tracing o swab testing. Agosto 11 Midawat ni Ning Adlawa si Mayor Ando Uaminal sa special recognition sa gipahigayong nga 29th founding anniversary sa Philippine and National Aviation Security Group kung PNP AVC Group nga gipahigayong buntag ni Ning Adlawa sa AVC Group Headquarters sa Naiya Complex, Pasay City. Napili si Mayor Ando ang recipient sa so usaka special recognition tungod sa talagsaon nga suporta ni Ini sa AVC Group. Kipasalamatan usab ni Mayor Ando ang recognition nga gihatag sa ABSE Group nga tukaniya alang sa exemplary leadership and contributions nga nakaamot sa kalampusan sa misyon sa grupo. Guest of honor and speaker sa maong event, si Police Aid General Archie Francisco F. Gamboa, Chief of the Philippine National Police. Ang traditional event ang naglakip sa presentation of awards nga to sa mga deserving police commissioned officers and PCOs police and non-commissioned officers kung PNCOs o non-uniformed personnel kung NUP sa AFC Group tungod sa ilang talagsaon ng mga kalampusan. Ang mga special awards na gihatag sa mga organisasyon o mga individual sama ni Mayor Ando ang gihatag itungod sa ilang dakong kontribusyon sa pagkabot sa AFC Group sa mga mission o mga tumong sa grupo. 
Tungod sa hulga sa COVID-19 o sa istrikto nga pagpatuman sa MECQ sa kauluhan, ang mga special award recipients ang wala na personal nga makatambong sa so ka actual ceremony. Hinunua, mitambong sila sa kasaulugan pinaagi sa usaka Zoom application meeting. Gabi sa Agosto 11, personal ng itambungan ni Mayor Ando ang ceremonial send-off sa 34 ka mga police trainees nga mihimo sa ilang training sa Ozama City Police Station. Ang send-off ang ipahigayon sa OCPS grounds. Presente o sa okasyon ang puwersa sa kapulisan sa Dakbayan, pinanguluhan sa bagong OIC Chief of Police, Police and Major Peter Ryan Revillas. Uban usab ni Mayor Ando ang tanang mga miyembro sa Ozama City Council. Gikalipay sa local police ang presensya ni Mayor Ando nga bisan sa kabisin ni ini apan may gahin gayod og panahon aron makauban sila sa maong okasyon. Ug ilabinang nalipay ang 34 ka mga police trainees nga nakadawat sa 15,000 pesos nga token of gratitude gikan sa lokal nga kagamhanan. Ingon nga pasalamat ni Mayor Ando sa mga local officials ug sa tanang mga ozamis non sa nahimong serbisyo sa mga police trainees ilabina sa pagbantay sa dakbayan batok sa hulga sa COVID-19. I'm very thankful no in behalf sa local government of Osamis in behalf sa um, residents and citizens ang atong mga ozamis non we are very thankful for your support for the protection that you gave us the past four months or almost five months here in Osamis. As a token of, as a sign of our gratitude, now we will give each uh, kaning pabaon lang na uh, 15,000 pesos each para at least no, uh, we don't know kung unsay mga makuha ninyo when you reach there, at least na alay mga magamit ginagmay. So again, um, dagan kayong salamat no? and mag-uban ta sa kaayuhan, mag-uban ta sa pagpadayon, pag-asenso sa Osamis. Agosto 12 Usan usab sa masaad ni Mayor Ando sa pagpa-asenso sa Dakbayan ang iyang gituman ni Ining Adlawa. Buntag sa opisina mismo ni Mayor Ando, personal niya nga turnover nga tukang tabid punong barangay Salvador Canlas ang cheque nga nagkantidad sa usa ka milyon ka pesos ingon nga inisyal nga pondo alang sa construction sa usa ka daycare center building sa barangay Tabid. Wala pa makalingkod ingon nga mayor sa Dakbayan si Mayor Ando dihang nakita niya ang makaluluoy nga kahimtang sa daycare center sa maong barangay. Rason nga misaad siya kang Kapitan Canlas nga kung makalingkod sa posisyon, magpatukod siya og bagong daycare center sa barangay Itabit. Uh, at itong wala pa siya kalingkod, ako man yung ipakita niya ang picture mo itong na luoy kay siya sa kaimtang. Nga mawal lagi, nga mura na kahug noon, nga mahadlok po ko sa mga bata bitaw nga ma, malabi na ka ng kusugangin yan na maatlan nga naklase sila. Basi niya mawag na mo itong ako wala lagi. Mogi din akong gi unang hangyo ni Mayor Motong wala gid siya gadoduat ni hatag gid siya og uh, kasiguruhan nga muhatag sa pondo para na building among uh, dakong pasalamat no sa ato ang Alando Mayor si Sancho Fernando Puentes Ominal sa uh, ya wala ipagdoduan yang gihatag sa mo ang uh, pondo para sa Dicker building uh, gani atong January, mungkin ni yang ini ya, ngah uh, mengai ko uh, di care building, wala saya gedor dua gitu uh, kata ke, gan ingon pegelis yang uh, ayak yang humanon, ke dili saya gusto nak betong ma ma tanggung ang building gusto siya nga muhatag siya ka ng human gina. Gidugang ni Kapitan Canlas nga dili gayod gusto ni Mayor Ando nga malangan ang maong proyekto mao nga gawas o sa kamilyon ka pesos nga inisyal nga pondo. Dugangan pa kini sa mayor sa additional na 300,000 pesos aron makompleto gayod. Alayon sa padayon nga pagpaligon sa partnership etali sa LGO Ozamis o sa Department of Education, malampuso ni Ipahigayon Adlong Biyernes, Agosto 14, 2020 ang meeting sa local school board kung LSB sa Dakbayan. 
ubo sa pagpanguna si Chairman ni Ini nga si Mayor Ando Waminal uban sa mga miyembro nga naglakip nila ni Ozama City Schools Division Superintendent Jean G. Veloso. Committee on Education Chair, Councilor Cecil U. Ko, City Treasurer Josephine Erikilme, City Engineer Mary Murray Alianik, SOCMOB SEPS Arlene C. Villa, OC NHS Principal Lilibeth Abamonga, OXAT Principal Pat Rara, and LSB Secretary Attorney Hana Abunales. Lakip sa naiskutan sa LSB meeting, maong kalabot sa learning continuity plan sa DepEd taliwala sa hulga sa COVID-19 nga bug-usasab nga isuportahan sa administrasyon ni Mayor Ando. Pinaagi sa pondo nga itagana alang sa mga self-learning modules sa matag-usa sa kapin sa Bintin Webinar ka mga estudyante nga nag-enroll sa 55 ka mga tulunghaan sa dakbayan alang sa school year 2020-2021. Tungod usab sa limitasyon sa pondo gikan sa DepEd Central Office. Ug tungod kay mas dako ang gasto kung mag-outsource ang division sa printing sa mga learning modules, lakip sa itagana sa lokal nga kagamhanan, mao ang pagpalit sa mga heavy duty multi-copier machines alang sa mas paspas nga printing. Lakip usab sa gipangitaan o paagi karon ni Mayor Ando nga mataggan-an ang panginahanglan sa Ozama City Division sa 6,000 ka mga transistor radios o 6,000 ka mga flash drives alang sa radio-based learning episodes alang sa mga SPED kung special education learners, kinder o grade 1 pupils o sa may estudyante gikan sa mga lagyong barangay sa Dakbayan. Ang Dep Edozamis ang usab hataga ni Mayor Ando sa unlimited free airtime alang sa TV-based instructions pinaagi sa Ascenso Ozamis News Channel ug sa Best Channel pinaagi ni Deputy Speaker Henry Waminal. Gawas usab ni ini, suportado usab ni Mayor Ando ang tumong sa DepEd sa pagtagana sa dekalidad ng edukasyon ngadto sa mga kabataan. Pinaagi sa pagpataas sa Special Education Fund kun SEF sa Dakbayan. Gikan sa 28 million pesos, nga duna sa 58 milyones ka pesos. Gawa sa bugos ng suporta ni Mayor Ando sa paghatag nga sa kabataan o sa misnon sa dekalidad ng edukasyon bisan pa sa hulga sa COVID-19, apilusab sa nisgutan ang duha ka mga major projects alang sa Ozama City National High School. Nga mao ang usa ka mini gym nation and bleachers nga magdasig sa mga magtutungha sa sports ug sa pagahin og panahon uban sa mga isig estudyante panahon sa ilang pag-eskwela ang maong mini gym nation usab ang pagagamiton alang sa mga dagkong events dili lamang sa Ozama City National High School apan usab sa division ug sa uban pa mga public schools sa Dakbayan Ikaduha nga proyekto, maong development sa oval track sa OCNHS nga maglakip sa concreting sa 400-meter track o drainage system. Usa sa matumong ni Mayor Ando ang development sa mga public places sa Dakbayan nga magdasig sa mga kabatanunan nga malikay sa dautan nga bisyo. Ugusab, lugar di en pwede nga makaersisyo ang mga ozamis non. Daghan pang mga proyekto alang sa maskwelahan sa Dakbayan ang nakalinya na nga ipatuman ni Mayor Ando. Dako gayud kaayo ang pasalamat ni SDS Veloso sa sumala pa niya suporta ni Mayor Ando nga to kanila nga mipabati kanila nga wala naginusara kay suportado sila sa administrasyon sa Dynamic Mayor of Ozamis o sa mga ginikanan o guban pang mga stakeholders na naghatag kanila sa dugang kusog o inspirasyon sa pag-edukar sa mga kabataang Ozamis noon. Bugos ang suporta sa Asenso Ozamis Administration sa tumong sa DepEd sa pagtagana sa quality education nga to sa atong mga kabataan tungod kinasayod si Mayor Ando nga kita raw sa mismo ang muani sa mga bunga ni Ini. Maayo pagka-brought up ni mga estudyante ha. So, we will reap the fruits of our labor for maybe starting 10 years from now, 20 years from now. So, muna ka itong buwan. That's why we, we are fully supportive of the deaf engine. Gisugdan usab ni Ning Adlawa sa mga sakop sa Ozama City Council ang embestigasyon sa mga anomalia nga naglambigit sa mga tagdumala o pipila ka mga empleyado sa Ozama City Public Mall. Kaya naman nga pinaagi sa hangyo ni Mayor Ando nga mapadali ang embestigasyon sa mga anomalia sa Public Mall pinaagi sa affidavit ni Rosaline Florida. 
Usa ka empleyado sa LG Ozamis nga naama assign sa public mall. Sumala pa sa pahayag ni Vice Mayor Bebby Neri, ubay-ubay ng mga stall owners sa public mall ang naimbitahan sa mong hearing aron makapahayag sa ilang kasinatian kalabot sa giingon ng mga anomalia. Ang pagpahigayon sa investigasyon ang gitumong aron mahatagan o kustisya ang dili maayong nga binuhatan sa public mall ni Dakbayan. Kasamtangan nga may kapin sa 800 ka mga empleyado ang lokal nga kagamhanan. Ug nagtuo ang batanong mayor nga may pipila gihapon ka mga binuang nga nagpabilin. Tuyo ni Mayor Ando nga mapatuman ug magpadayon ang good governance ug transparency ubos sa iyang administrasyon. Kamong mga nagbinuang Uh, do not think that dili mo madakpan no hinay-hinay uh, this local government is a big institution we have 800 plus workers you know and i'm sure daghan pag gapabilin nga nagbinuang so just wait and see as always we will be very transparent to you kung unsay mogawas sa investigation. Kita naman yun na, na may uban nga mo nang ipagawas. Some, we are gathering more information and we will report it to you because you, you, all, we, Ozamisnons, need to know the truth. Mayor Asinsu Usamis, Usaka programa nga maghatot kaninyo sa mga informasyon kasayuran kalabot sa mga kalihukan palibot ding atong dakbaya. Sa mga gipatuman o gangayan pang pagabuhaton ng mga programa o proyekto na gihatagan o pagtaga sa literato ni Mayor Ando Waminal alang sa gitinguha ng kalambuan. O kining tanan atong pakisayran pinaagi ni ining atong programa. Mayor Asinso Usamis.